வணக்கம் ஜெயா டிவி நேர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள் மனிதர்கள் வந்து கண்ணால் பார்க்குறோம் அப்புறம் அறிவினால் பார்க்குறோம் உணர்வுனால் பார்க்குறோம் ஸ்பரிசத்தினால் பார்க்குறோம் இப்படி பலவிதமான பார்வைகள் இருக்குது சில பேருக்கு இன்ட்யூஷனரின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த இன்ட்யூட்டரி பவர்ஸ்ன்னு இருக்குது அது மூலமாகவும் பார்க்குறோம் மகான்கள் பெரிய ஒரு ஞானிகள் நல்ல சித சித்தர்கள் இவங்கள்லாம் வந்து அறிவினுடைய உச்சத்துக்கு போய் அற்புதமான விஷயங்களை பார்க்குறாங்க எதிர்காலத்தை நோக்குறாங்க இந்த மாதிரிலாம் பார்க்கும்போது நம் கண்ணால் பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள் சிலது வந்து நமக்கு சற்று சங்கடத்தை ஏற்படுத்துறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது உதாரணத்துக்கு இந்த சென்டிமெண்ட்டுன்னு இருக்குது அந்த சென்டிமெண்ட்டுன்னு சொல்கிறதுல இந்த வழிபாடு முறைகளில் சில பேருக்கு வந்து சில நம்ம பார்க்கறதுக்கு பயப்படக்கூடிய விஷயங்கள் செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் அதுதான் சமீப காலத்தில் நம்ம வந்து இந்த தலையில் தேங்காய் உடைக்கிறது வந்து இன்ஜுரி பண்ணுமோன்னு பயமாக இருக்குதுன்னு நம்ம இதில் தொலைக்காட்சியில் சொன்னோம் சிலருக்கு அது மன வருத்தத்தை தந்தது அது மன வருத்தப்பட வேண்டாம் அதில் வந்து அவங்க தெய்வீக சக்தினால் அது தாங்கிக்கிற சக்தி இருந்தால் அது செய்யட்டும் நமக்கு ஒன்றும் ஆட்சேபம் இல்லை அதை பற்றி வருந்த வேண்டான்றது தெரிவிச்சுக்கிறோம் இந்த சென்டிமெண்ட்டினுடைய ஆரிஜனை பற்றி இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இந்த ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் சென்டிமெண்ட்டுக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் உண்டு அந்த சென்டிமெண்ட்டுன்னு சொல்கிறது வந்து இந்த ராசி சக்கரத்துலேயே நவாம்ச சக்கரத்துலேயே ரொம்ப அழகாக எடுத்து சொல்லியிருக்காங்க ராசின்னு சொல்கிறது நம்முடைய மூளை செரிபல்லம் பெருமூளை முதுகு தண்டு இது மூணும் எப்படியெல்லாம் கமாண்ட் கொடுக்குறதோ எப்படியெல்லாம் சிந்திக்கிறதோ எப்படிப்பட்ட முறையில் அது வந்து எடுத்து சொல்கிறதோ அது பிரகாரம் தான் அது செல்லும் அதெல்லாம் ரொம்ப அப்பரண்ட்டாக ரொம்ப கிளியராக இருக்கும் அது ஆனால் இதில் சென்டிமெண்ட்டுன்றது நவாம்ச கிர சக்கரத்தில் சில பேருக்கு வந்து இந்த சித்தக்காரக்கன் ஞானக்காரக்கன் மாத்திருக்காரக்கன் சொல்லக்கூடிய ஜீவக்காரக்கன் சொல்லக்கூடிய சந்திரனானது ஒரு சில முரண்பாடான நிலைகளில் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அவர்களுக்கு நிறைய சென்டிமெண்டல் வேல்யூ இருக்கும் உதாரணத்துக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நாடக நடிகர் இருந்தார் மிகப்பெரிய கதை எழுதுபவர் மிகப்பெரிய ஆற்றல் படித்தவர் அவருக்கு வந்து ஒரு கட்சி வச்சுருந்தார் அந்த கட்சி வச்சுட்டு தான் முதல் முதல் அந்த நாடகத்துக்கு சான்ஸ் கேட்க போனார் அவருக்கு அந்த கட்சி வந்து அன்றைக்கி ரொம்ப நல்லா சக்ஸஸ் ஆச்சு அதிலேருந்து அந்த கட்சி போடுறது இல்லை அது பல ஆண்டுகளாக வைத்திருந்தார் ஒரு வாட்டி பாம்பே சென்ற போது அந்த கட்சி அவருக்கு வந்து வேறு ஊரில் விட்டுட்டார் முன்னால் நாடகம் நடத்தின ஊரில் உடனே அலறி அடிச்சுட்டு அது கொண்டு வாங்கனாங்க அப்போ சொன்னால் கட்சி தானே நான் பத்து வாங்கி தரேன்னு அந்த அமைப்பாளர்கள் சொல்லிச்சு இல்லை இல்லை அது இல்லைன்னா அவருக்கு வந்து நாடகமே நடத்த முடியாதுன்னு சொல்லி ஆளை அனுப்பிச்சு அந்த கட்சி காரில் கொண்டு வந்து கொடுத்து அப்புறம் தான் அவர் நடித்தார்னு சமீபத்தில் நம்ம வந்து செய்திகளை வாசிச்சுருக்கோம் இது சென்டிமெண்ட்டுன்னு பேர் இந்த சென்டிமெண்ட் வந்து அவளுக்கு இருந்தால் அதில் தவறு இல்லை நம்ம அதை குற்றம் சொல்ல முடியாது அவருடைய வளர்ப்பு அவருடைய மனோபாவங்கள் அவங்களுடைய சிந்தனை அவங்க அறிவு கேட்டிருந்து அவங்க செய்கிறாங்க அதுக்கு தனி உரிமை அவர்களுக்கு உண்டு அதில் நம்ம தலையிடலை அவே இந்த சென்டிமெண்ட்டுன்ற பேரில் நம்ம கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணி மனிதனுக்கு தீங்கு இல்லாத இருக்கான்னு பார்க்கணும் தீங்கு விளையாதுன்னா பண்ணலாம் தவறு இல்லை தீங்கு விளையக்கூடிய எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம சென்டிமெண்ட்டுன்ற பேரில் பண்ணுறது தவறுன்றது தான் முன்னால் சொன்னோம் அதுக்காக மன வருந்தினவர்களுக்கு மனமாறு நாங்கள் வந்து எங்கள் மன வருத்தத்தை தெரிவித்துக் கொள்ளணும் தவறாக நினைக்க வேண்டாம் இந்த சென்டிமெண்ட்டுன்றது ஜோதிட ரீதியாக நமக்கு அந்த நவாம்சத்தில் ரொம்ப நன்னாக காட்டி கொடுக்கும் சென்டிமெண்ட்டாக இருக்கவங்க வந்து ரொம்ப பெரிய ஜீனியஸெல்லாம் இருந்திருக்காங்க அவங்க வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய உயரங்களை எட்டி பிடிச்சிருக்காங்க மற்றவர்களை விட ஏனைய சிந்தனையாளர்களோட அவங்களுடைய படைப்பாற்றல் நிறைய இருந்திருக்கு அந்த ஒரு மனுஷனுக்கு வந்து இந்த ப்ளஸ் மைனஸ்ன்னு இருக்கும் ஒரு ஸ்ட்ராங் சைடு இருந்தால் அதுக்கு பேலன்ஸிங்காக ஒரு வீக் சைடும் இருக்கும் அது அவங்களுடைய இன்னர் மோஸ்ட் கோர் ஆஃப் மைண்டில் அது இருக்கும் அது அது செயல்படுறதுக்கு வந்து அவங்க முயற்சி பண்ணுவாங்க அது செயல்படும்போது சில பேர் சீக்கிரட்டிவாகவும் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி விஷயத்தில் தான் ஒன்று கிளெப்டோமேனியான்னு ஒன்று இருக்குது இந்த கிளெப்டோமேனியான்றது என்னென்னாக்கா ரொம்ப பெரிய பணக்காரர் செல்வந்தராக இருப்பார் மிகப்பெரிய நிலைமையில் வாழ்க்கையில் உயர்ந்த நிலையில் இருப்பார் அப்படிப்பட்ட உயர்ந்த நிலையில் இருந்தால் கூட அவருக்கு வந்து இந்த ஏதாவது ஒரு பொருளை மற்றவர்களுக்கு தெரியாமல் எடுத்துகிட்டு வரணுன்ற ஒரு உந்துதல் இருக்கும் மனசுக்குள்ளே இதுவும் ஒரு ஷார்ட் ஆஃப் சென்டிமெண்ட் தான் அது அது வந்து நிறைய பேருக்கு அது வந்து மிகப்பெரிய உயர்ந்த நிலையில் இருந்த மனிதர்களெலாம் இருந்திருக்கு இன்றைக்கும் இருக்குது இப்போ உதாரணத்துக்கு டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோரில் ஒரு சின்ன பென்சில் திருடிக்கலாம்னு தோணும் அவர்களால் வந்து அந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோரியை விலைக்கு வாங்கக்கூடிய அளவுக்கு அவங்க பர செல்வந்தர்களாக இருப்பாங்க ஆனால் மனிதருக்கு இந்த மாதிரி வேரியஸ் காம்பினேஷன் ஆஃப் மைண்ட்ஸ் இருக்குது அது வந்து நம்ம பெருசாக விமர்சனம் பண்ணுறதோ மனநோக பண்ணுறதுக்கோ நம்முடைய நோக்கம் இல்லை இருந்தாலும் இதெல்லாம் கூட சிந்தித்து மனித இனத்துக்கு இது எது
அதே மாதிரி காலையில் எழுந்தவுடனே கடவுளை தியானம் பண்ணிச்சு அந்த தியான முறையில் நிறைய சென்டிமெண்ட் அடைக்கிருக்கு அவங்க அது பண்ணலைன்னா அந்த நாள் பூரா அவங்களுக்கு கெட்டு போயிடும் அவங்க வந்து அது வந்து கடவுள் பக்தியில் ஒரு முக்கியமான அம்சமாக அது விளங்குறது காலையில் எழுந்தவுடனே நிறைய பேர் வந்து தன்னுடைய முகத்தை தன்னுடைய ரெண்டு கைகளால் வருடிட்டு தன்னுடைய கண்ணை மூடிட்டே அது பண்ணுவாங்க அப்புறமா கண்ணை தந்து ரெண்டு கைகளையும் பார்ப்பாங்க இது வந்து மகாலட்சுமி வந்து நம்ம கைகளில் குடி கொண்டிருக்கா அப்படிங்கிற ஒரு ஐத்தேயம் சொல்லப்பட்டிருக்கு இதுவும் ஒரு சென்டிமெண்டல் ஆஸ்பெக்ட் தான் அது அந்த மாதிரி ஒரு நினைப்போடு நம்ம நாளை தூங்கினோம்னாக்கா நமக்குள்ள ஒரு செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கிறதுக்கும் கடவுள் நமக்கு துணையாக இருக்கலான்ற ஒரு மாரல் கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கிறதுக்கும் அது பேர் உதவியாக இருக்குது அது தவறே கிடையாது அது அந்த மாதிரி அந்த கைகளை பார்க்கும்போது மகாலட்சுமி குடி இருக்கான்னு சொல்கிறதோடு கூட இன்னொரு அர்த்தம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வாழ்க்கையில் நம் கை தான் நமக்கு உதவும் நம் கை தான் நமக்கு வந்து கடவுள் இவ்வளோ அழகான கைகளை கொடுத்துருக்காரு இந்த கைகளை கொண்டு அற்புதமான படைப்புகளை நம்மளால் படைக்க முடியும் நமக்கு வந்து சிறிய வாய் கொடுத்துருந்தாலும் நல்ல பெரிய கைகளை வந்து அந்த வாயை ரொப்புறத்துக்கான சக்தியை கொடுத்துருக்காரு அவை இந்த நல்ல பெரிய கைகளை வைத்துக்கொண்டு அந்த சிறிய வாயை ரொப்புறத்துக்கு நம்ம தயங்கினாலோ தவிர்த்தாலோ கடவுள் நமக்காக வருத்தப்படுவார் அப்படின்ற குழு நம்ம நினைக்கலாம் அவை இந்த சென்டிமெண்ட்ன்றது ஜோதிடத்தோடு இணைந்த ஒரு பகுதின்றதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்படிப்பட்ட நல்ல சுவாரஸ்யமான நீங்கள் தெரிந்து பயன்படக்கூடிய நல்லது ஒரு செய்தியோடு மீண்டும் நாளை சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி வணக்கம்